Αν είναι η πρώτη σας επίσκεψη στο κανάλι Μία Κόλπα, μη διστάσετε να κάνετε εγγραφή και να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι για να λαβαίνετε αμέσως τα βίντεο που με πολύ αγάπη και μεράκι ετοιμάζω για σας. Οι περισσότεροι ξηροί καρμπή και σπόροι είναι φορτωμένοι με φυτικές ίνες, ευεργετικά λιπαρά οξέα, βιταμίνες B και Ε, πρωτεΐνες και πολλά θρεπτικά συστατικά και μπορούν να αποτελέσουν μια εξαιρετική προσθήκη στην καθημερινή σας διατροφή. Είναι γεμάτοι με θρεπτικά συστατικά και αντιοξυδωτικά και τα μονακόρεστα λιπαρά οξέα που περιέχουν είναι ιδανικά για την καρδιά σας. Ωστόσο, όπως όλα τα άλλα πράγματα, θα πρέπει να καταναλώνονται μόνο με μέτρο, καθώς περιέχουν υπερβολικές θερμίδες και λύπη. Τα αμύγδαλα είναι οι σπόροι της αμυγδαλιάς. Είναι πλούσια σε πρωτεΐνες, φυτικές ίνες, αντιοξυδοτικά, μαγνήσιο, μαγκάνιο, βιταμίνη ε και μόνο ακόρεστα λιπαρά οξέα. Τα αμύγδαλα περιέχουν επίσης ένα αμυνοξύ που ονομάζεται αργινίνη, το οποίο μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της ροής του αίματος και να χαλαρώσει τα αιμοφόρα αγγεία. Η περιεκτικότητα των αμυγδάλων σε μαγνήσιο μπορεί να βοηθήσει έμεσα στη μείωση της αρτηριακής πίεση. Έτσι, αυτοί οι θρεπτικοί ξηροί καρποί μπορούν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της υπέρτασης και των καρδιακών παθήσεων και μπορούν επίσης να είναι ευεργετικοί για άτομα που πάσχουν από στήτικη δυσλειτουργία. Πρόσφατα, το αλεύρι αμυγδάλου έχει προταθεί ως εναλλακτική λύση στο αλεύρισή του για άτομα σε δίαιτα κέτο ή που πάσχουν από δυσανεξία στη γλουτένη. Ο λιναρόσπορος έχει απίστευτες θεραπευτικές ιδιότητες για τις πέτρες στη χολή, την καρδιά, την στοματίτιδα, τις αιμορροίδες, την πέψη, την ουλίτιδα, την βροχίτιδα, τους ρευματισμούς, τη δυσκυλιότητα, τα πετσάκια στα νύχια, βλενόρια, ήκτερο και αυτές είναι μόνο μερικές. Περιέχει υψηλές ποσότητες ω3 λιπαρών οξέων. Ο λιναρόσπορος είναι επίσης η πλουσιότερη φυτική πηγή λιγνανών φυτοϊστρογόνων που μπορούν να βοηθήσουν στην ανακούφιση των συμπτωμάτων του PMS και άλλων εμινορροϊκών προβλημάτων στις γυναίκες. Περισσότερα για τον λιναρόσπορο μπορείτε να δείτε σε ένα πολύ αναλυτικό βίντεο που υπάρχει στο κανάλι Μέα Κόλπα. Ο σύνδεσμος βρίσκεται από κάτω. Η σπόρη κολοκύθας είναι γεμάτη με μέταλλα όπως ψευδάργυρο, μαγνήσιο και σίδηρο, καθώς και υγιή λιπαρά οξέα και πρωτεΐνες. Σύμφωνα με πολλές πηγές, μία κουταλιά της σούπας σπόρη κολοκύθας περιέχει έως και 40 mg ψευδαργύρου. Οι σπόροι κολοκύθας έχουν επίσης αντιοξυδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες λόγω της περιεκτικότητάς τους σε βιταμίνη Κ, βιταμίνη Ε και φιλικό οξύ. Έχουν επίσης αποδειχθεί ότι κάνουν καλό για την καρδιά σας λόγω των υγιεινών λιπαρών οξέων τους. Επίσης κάνουν καλό στον προστάτη, στα παράσιτα εντέρων και σε άλλες ασθένειες. Για τους σπόρους κολοκύθας υπάρχει αναλυτικό βίντεο στο κανάλι Μια Κόλπα και όπως πάντα ο σύνδεσμος βρίσκεται κάτω από τούτο το βίντεο. Τα καρύδια είναι πλούσια σε μελατονίνη και βιταμίνη ε, μαζί με άλλα φυτοχημικά, δίνοντας σε αυτούς τους ελαφρώς πικρούς ξηρούς καρπούς την υψηλότερη αντιοξυδοτική αξία από όλους τους ξηρούς καρπούς. Τα καρύδια περιέχουν επίσης μεγάλες ποσότητες πρωτεΐνης και υγιεινά λίπη που βοηθούν στη διατήρηση των επιπέδων χολυστερόλης υποέλεγχο. Σύμφωνα με αρκετέ μελέτε, η τακτική κατανάλωση καρυδιών βοηθά στον έλεγχο τη αρτηριακή πίεση, στη μείωση των επιπέδων κακή χολυστερόλη και στη βελτίωση τη κυκλοφορία του αίματο στον εγκέφαλο.
Το σουσάμι είναι αντιφλεγμονώδες και μπορεί να είναι πολύ ευεργετικό για άτομα που πάσχουν από οστεοαρθρίτιδα και άλλες φλεγμονώδεις καταστάσεις υγείας. Όπως και όλοι οι άλλοι ξηροί καρποί και σπόροι, είναι επίσης γεμάτο με μέταλλα, βιταμίνες και φυτοστερόλες. Η σισαμίνη, μια σημαντική ένωση που υπάρχει στο σουσάμι, βοηθά στη μείωση της αρτηριακής πίεσης σε άτομα με υπέρταση. Οι σποριτσία έχουν χρησιμοποιηθεί για αιώνες στη Βόρεια Αμερική ως πηγή πρωτεΐνης. Περιέχουν όλα τα απαραίτητα αμινοξέα. Η σποριτσία είναι επίσης πλούσιοι σε αντιοξυδοτικά, αλφα-λινολεϊκά, λιπαραοξέα, ωμέγα-3 λιπαραοξέα και φυτικές ίνες μεταξύ των άλλων. Μερικές μελέτες έχουν δείξει ότι οι σποριτσία μπορούν να μειώσουν έως και το 70% της δραστηριότητας των ελεύθερων ριζών. Για τους σπόρους τσία υπάρχει αναλυτικό βίντεο στο κανάλι Μια Κόλπα και ο σύνδεσμος βρίσκεται κάτω από τούτο το βίντεο. Οι ηλιόσποροι είναι βρόσιμοι, αλλά χρησιμοποιούνται κυρίως για την παραγωγή ηλιέλαιου. Αποτελούν εξαιρετική πηγή βιταμίνης ε, η οποία δρά ως αντιοξυδοτικό, και βοηθά στην προστασία του οργανισμού από τις ελεύθερες ρίζες. Για τον ηλίανθο και τους ηλιόσπορους υπάρχει αναλυτικό βίντεο στο κανάλι Μέα Κόλπα και ο σύνδεσμος βρίσκεται από κάτω. Τα Κάσιος είναι ένα από τα πιο ευραίως καταναλωμένα καρύδια στον κόσμο. Είναι γεμάτα με σίδηρο, βιταμίνη Κ, μαγνήσιο και φυτικές σύνες. Οι ξηροί καρποί κάσιος μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση της περιεκτικότητας αιμοσφαιρίνης έγκυες γυναίκες και στη μείωση των υψηλών επιπέδων χολυστερόλες. Χρησιμεύουν επίσης ως καλή πηγή πρωτεΐνες. Προσοχή όμως! Τα άτομα με καρκίνο πρέπει να αποφεύγουν να τρώνε κάσιος. Και για τα κάσιος υπάρχει σχετικό βίντεο στο κανάλι Μέα Κόλπα και όπως πάντα τον σύνδεσμο θα τον βρείτε κάτω από τούτο το βίντεο. Τα καρύδια Βραζιλίας είναι άφθονα σε χαλκό, ψευδάργυρο, σελήνιο, βιταμίνες και μαγκάνιο. Έχουν αρκετές αντιοξυδοτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες που μπορούν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση φλεγμονωδών καταστάσεων. Τα καρύδια Βραζιλίας είναι καλά για την υγεία της καρδιάς και μπορούν να είναι ευεργετικά στη μείωση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα σε άτομα με διαβήτη. Τα κουκουνάρια είναι πλούσια σε μια σειρά από βιταμίνες και μέταλλα, συμπεριλαμβανωμένης της βιταμίνης C, της βιταμίνης B6, του σιδήρου και του μαγνησίου. Μπορούν να βοηθήσουν στην ενίσχυση του σκελετικού και ανασωποιητικού συστήματος και να βελτιώσουν την όραση και την υφή του δέρματος μεταξύ άλλων πλεονεκτημάτων. Προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε υπόψη. Μην αποθηκεύετε ξηρούς καρπούς για περισσότερο από ένα χρόνο, καθώς μπορούν να αρχίσουν να συσσωρεύουν βακτήρια ή άλλους μικροοργανισμούς. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε αλλεργίες στους ξηρούς καρπούς πριν τους καταναλώσετε. Μην τρώτε μεγάλη ποσότητα, μιας και είναι επίσης πολύ υψηλή σε θερμίδες και λύπη. Ποια είναι η σωστή ποσότητα κατανάλωσης ξηρών καρπών ανά ημέρα? Η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων συνιστά μία χούφτα ξηρών καρπών την ημέρα. Τελειώνοντας, οι ξηροί καρποί και οι σπόροι χρησιμοποιούνται από την αρχαιότητα ως υπερτροφή. Αποτελούν εξαιρετική πηγή πολλών θρεπτικών συστατικών και πρέπει να αποτελούν μέρος της καθημερινής σας διατροφής. Οι βίγκαν μπορούν να επωφεληθούν ιδιαίτερα από τα γεμάτα με μέταλλα και πρωτεΐνες συστατικά, που υπάρχουν στους ξηρούς καρπούς και τους σπόρους. Θυμίζω να κάνεις εγγραφή, να κάνεις κλικ στο καμπανάκι για να μας λαβαίνεις άμεσα και αν θέλεις μας δίνεις και ένα like.